Prima di tutto offro il mio cuore migliaia di volte al mio, al mio guru spirituale, il mio supremamente degno di adorazione, Nitali la Bavista Ondi Snubata, Sotara Kadasri, Rupanuga Charavaya, Srila Narayan Goswami Narayan. Secondly, I have my pranam thousands of times with the lotus feet of my Param Guru Dev, to Srila Prabhupada and all the great spiritual masters in our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara, our line going back thousands of years to Sri Krishna himself. Poi offro mio omaggi migliaia di volte al Guru del mio Guru, a Srila Prabhupada e a tutta la nostra Rupanuga Gaudiya Guru Parampara, la nostra linea di Shibrika di maestri spirituali che procede in interrotta migliaia di anni fa fino a Sri Krishna stesso. And finally, I for my pranam to all the summer vice hours and vice hours of the By the courses, Master Sri Guru and Gauranga, we have been hearing 
the Sanatan Shiksha, the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu to Srila Sanatan Goswami. La misericordia senza causa di Guru Goranga abbiamo ascoltato Sanatan Shiksha, gli insegnamenti dati da Sri Chaitanya Mahaprabhu al suo seguace Sri Sanatan Goswami. But uh, this morning we have to put that kata on pause. Ma questa mattina dobbiamo mettere un attimo in pausa questa gara. Because today is the divine Tirabhava Titi Baraha Mahotsav, the disappearance day of Param Puja Pad, Nitya Lila, Pravishtha Om Vishnu Pad, Ashtodra, Zatya Sri Sima, Bhakti Rakshak, Sida Dev Goswami Maharaj. Perché oggi è il Tiro Bhakti, la grande festa della scomparsa di Nitya Lila, Pravishtha Om Vishnu Pad, Ashtodra, Zatya Sri Sima, Bhakti Sida Dev Goswami Maharaj. Vishwichati Ridayam Nayasya Sakshad Arir Ava Aso Bitopya Goganasha Pranaya Rasayana Dritan Gripadma Sa Bhavati Bhagavata Pradhana Uktaha See Krishna himself has glorified his pure devotees. Shri Krishna stesso ha glorificato i suoi puri devoti. He's saying that the Supreme Lord is so powerful that if someone just utters his name mm, by chance or helplessly, mm, if they're walking and they slip off the side of a cliff and they call, Hey Krishna! Uh, somehow in a helpless condition, in any way one calls the name of God, then all the bondage of karma, which cannot be broken by, by even meditation on the Nirvishesh Brahman, hmm, that is all removed. E viene detto che se una persona, il Signore Supremo è così potente che se una persona canta il suo nome per caso oppure in una situazione in difesa, come ad esempio una persona che è scivolata da un burrone mentre cade e canta Oh Hare Krishna, quella persona tutto il legame del karma che non può essere distrutto neanche meditando sul Nirvishesh Brahman, il Brahman impersonale, la luce impersonale, neanche sulla quella meditazione può distruggere tutto il tuo karma, semplicemente dicendo il nome del Signore è tutto quel karma è distrutto. Apana Sanskritim Gauram Yamna Vavi Vesho Grenam Tatasa Dyovi Mucchaitaya Dvibeti Swayam Bayam A person can be immediately freed from the complicated the meshes of birth and death, even by the mm, helplessly calling the name of Krishna. Una persona può essere facilmente liberata dal ciclo eh, infinito di nascite e morti e complicato solamente anche se pronuncia il nome di Dio solamente in una situazione in cui si trova senza indifeso. Mm -hmm. Even fear personified is afraid of the mm, See Krishna's name. Persino la paura personificata ha paura del nome di Krishna. So if Krishna's name is so powerful, allora, so, it is because it is non different from Sri Krishna himself. Se il nome di Krishna è così potente è perché non è differente da Sri Krishna stesso. But Sri Krishna is saying Vishwajati Ridhyamna Yasya Sakshad that hmm, though I am so powerful, but the Pranayana Rasayana de Tangri Padma, my devotees have bound me and kept me in their heart and I cannot leave them for a moment. Ma nonostante, Sri Krishna dice, nonostante io sono così potente, il mio devoto mi ha legato al suo cuore in un modo così stretto che io non, non riesco a lasciarlo neanche per un momento e sono, quindi, eh, nonostante io sia così potente. Prema Bhakti Ama Bhandi Aceri De Abitari Yaha yaha netta pari dekai amari. See, Krishna said, My devotees have bound me with the rope of their love. And wherever they look, inside and outside, they see me at every moment. E Sri Krishna disse, I miei devoti mi hanno legato con una corda al loro cuore, e ovunque loro non vedano, 
e ogni secondo, ogni momento loro ovunque guardano vedono me. So Sahabhavati Bhagavat Pradhan Ukta, that person is called Bhagavat Pradhan, the chief of the Vaishnavas. E questa persona viene chiamata Bhagavat Pradhan, il migliore dei Vaishnava. Tomarari doi sada, Govinda Vishamo, Govinda Kohena Mamo, Vaishnava Pradhan. Sri Nartam Das Thakur said, Oh Vaishnava Thakur, Oh great saint, Krishna is always relaxing very peacefully in your heart. E Shiranara Tandastagur disse, O Vaishnava Thakur, O Grandioso Santo, Krishna si trova sempre molto rilassato e in pace all'interno del tuo cuore. Why? Perché? Because the pure devotees never ask him for anything. Perché il puro devoto non gli chiede mai niente. So Krishna can come and relax. Quindi Krishna può venire e rilassarsi lì. Govinda Kohena Mama Vaishnava Pran. And Krishna himself says, Oh my Vaishnava, you are my Pran, you are like my life heir, I cannot live without you. E Krishna stesso dice, Oh Vaishnava, tu sei come il mio, tu sei come il mio prana, io non posso vivere senza di te, sei il mio soffio vitale. Krishna dice alla persona sana. But see, Krishna has said, Sada Vaura di Hamma Yam Sadu Namri Dam Tam, Mada Nyatta Ina Janati Na Amte Pyo Managapi. The pure devotee, the saint, is my heart, and I am the heart of the saint. Krishna disse, il puro devoto è il mio cuore, e io sono il cuore di questa persona santa. My devotee never thinks of anything except for me. And in truth I say, I never think of anyone except my devotee. Krishna dice, il mio devoto non pensa mai a nulla se non a me, né a chiunque se non a me. E io anche in realtà vi dico che neanche io non penso mai a nulla o a nessuno se non al mio devoto. So, such great Vaishnavas, they are the ornaments of the earth. Questi grandi Vaishnava, queste persone sante, sono gli ornamenti del, del pianeta Terra. Without the association of saints, without the saints in this world, this world is useless. Senza eh, l'associazione con le persone sante, se non ci fossero persone sante in questo mondo, questo mondo sarebbe completamente inutile. Because our material existence, the purpose of this existence is to awaken our uh, love for God. But that love for God cannot be awakened without the association of saints. So the whole universe is useless without their presence here in this world. Perché lo scopo della nostra esistenza è quella di sviluppare amore spirituale puro per Dio, ma senza l'associazione con le persone sante è impossibile risvegliare quell'amore. Quindi, senza la presenza delle persone sante in questo mondo, questo mondo è inutile. Circalan nahi kari prema bhakti dan bhakti bina jagateran nahi avasta. Si Krishna said that the whole universe is useless without praying, without pure love. Krishna disse l'intero universo è inutile senza prema, l'amore puro per Dio. So that bhakti we cannot attain by our own efforts. Questa bhakti, questa devozione non possiamo ottenerla attraverso i nostri sforzi. Prahlad Maharaj said, Nai sammatis tarva da rukramam grem sprachastana ta pagamaya data vahiya shanspara jobishekam nishkinchana namna vrinit javat Unless and until a person does Abhishek, that means takes a shower, complete shower, in the foot dust of a pure devotee. Until that time, the anartas, unwanted desires and ignorance, will never be, uh, disappear. A meno che una persona non si fa l'abhishek, il bagno completo, nella polvere dei piedi di loto di una persona santa, e tutte le anarta, i desideri, in, le, le abitudini indesiderate, e gli attaccamenti indesiderati e l'ignoranza non possono essere rimossi. What does it mean to take a full shower in the foot dust of the Vaishnava? Cosa significa fare una doccia completa nella polvere dei piedi dei Vaishnava? That means to become Das and Das, servant of the servant of the Vaishnava. Significa diventare servitori dei servitori dei Vaishnava, dei devoti. To be, have complete avesh, absorption of your body, mind and words in uh, following uh, their instructions, uh, their example, inwardly and outwardly. Significa avere un completamento ave, un completo avesh, assorbimento nel seguire le loro istruzioni, internamente e esternamente. They are the vehicles. Uh, 
in which the Kripa Shakti, the mercy of Supreme Lord, is traveling throughout this world. Loro sono i veicoli nei quali la Kripa Shakti, ovvero l'energia della misericordia di Krishna, di Dio, eh, viaggia in tutto l'universo attraverso i suoi devoti. So, we, if we want to attain the mercy of Sri Krishna, we have to surrender ourselves at the lotus feet of his pure devotees. Quindi se vogliamo ottenere i piedi di loto di Krishna, dobbiamo arrendere noi stessi ai piedi di loto dei suoi devoti. So, our Param Puja Pad, Sila Bhakti Rakshat Sri Radha Goswami Maharaj, is such a Bhagavat Pradhan, chief among the Maha Bhagavat Vaishnavas. E Sila Bhakti Rakshat Sri Radha Goswami Maharaj, lui è un tale... Ehm, uno dei più grandiosi dei Vaishnava, un grande Mahabhagavat. Just as a person who is uh, making an offering of water to the Ganges can only take water from the Ganges to worship the Ganges. So simply, I have no words to describe his glory except for his own words. So I will take some of his words and worship him with his own words. Così, allo stesso modo come una persona per offrire dell'acqua al Gange non può farlo se non con la stessa acqua del Gange, io non ho parole per glorificare una tale personalità se non l'unica cosa che posso fare è usare le sue stesse parole per glorificare questa persona. So, he was a great poet. Lui era un grande poeta. In the morning before the Mangalartic, we sing one song. Sujana Buddha Ditta Pada Yuga Yuga Dharma Durandara Pada Varam Varanam He has composed this song. Noi ogni mattina con, cantiamo una canzone su Janar Buddha questa qui e lui ha composto questa canzone. It's such a beautiful song. The meter is so perfect. E la metrica di questa canzone è così perfetta, è molto bella. And it also has the Alankar, the uh, poetic embellishment that the last word of each line begins with the same syllable uh, the next line begins with the same syllable as the last word from the previous line e anche un alankar un abbellimento poetico che ogni riga inizia con la stessa sillaba con la quale finisce quella precedente so you can remember it very easily quindi potete ricordarla molto facilmente grazie sujana buddha radita pad yuga yuga dharma durandara patra varam Varanaga, you see? So the last word of each line is the first syllable of the next line like this. So it, you go this way and then back this way and then this way and then like this. <laughs> Extraordinarily beautiful. Grazie a questa figura poetica, in pratica è molto facile ricordarla, ha un suono molto bello che ogni l'ultima parola, poi la prima parola del, del verso seguente inizia con la stessa sillaba. So taking the nectar from the lotus lips of Srila Siddhar Maharaj. Prendendo il nettare dalle labbra di loto di Shilashi Dharmaraj. I am uh, worshipping him with that. Sto onorando lui con quello. Nija Seva Katara Karanji Vedo Vedo Taheta Hukrita Sinda Vara Vara Nagata Palisha Shanda Pada Pada Mami Sada Prabhupada Pada He is saying that Srila Prabhupada appeared in this world like the moon. Qui dice che Srila Prabhupada apparve in questo mondo come la luna. Okay. And just as the moon appears, the moon appears surrounded by the stars. E così come la luna appare, essa appare circondata da stelle. So Srila Prabhupada, Bhaktisthan Sotakur, appeared in this world, that means he was not born like an ordinary human being. E Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvarita, lui apparve in questo mondo. E questo significa che non è nato come gli esseri ordinari. Nakarma Bandanam Janma Vaishnavanam Navidyate. It is said that Vaishnavas they have uh, no birth, no bondage and no death. Viene detto che i Vaishnava non hanno nascita, non hanno legame con questo mondo materiale e non hanno morte. They are not like ordinary persons who are being born and dying and being born again in reincarnation according to their karma. Non sono come gli esseri viventi condizionati che muoiono e rinascono di nuovo e di nuovo e di nuovo in base al loro karma. They are the eternal associates of the Supreme Lord Sri Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. Ma invece loro sono gli eterni associati del Signore Supremo Sri Krishna e Chaitanya Mahaprabhu. So just as uh, when the moon rises the moon is not born. The moon was always there. It just became visible to you. And then when the moon uh, sets, the moon is not dying, it just became invisible to you. So in the same way, the pure Vaishnavas, they appear, they are prakat for some time, and then they become aprakat, but they are eternal personalities. Mm. Allo stesso modo come la luna appare e poi 
scompare ai nostri occhi, però sappiamo che è sempre lì, non è che ha smesso di esistere, allo stesso modo i puri demoni loro compaiono agli occhi di questo mondo materiale e poi si rendono non manifesti ma sono delle personalità eterne. So in this poem Srila Sri Maharaj is saying that Srila Prabhupada was like the moon who appears, but the moon does not appear alone, the moon appears with the stars, those are his associates. E quindi in questo poema Shila Shridhar Maharaj dice che Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur appare come la luna, e come questo concetto che abbiamo spiegato adesso, però non appare da solo ma appare insieme a tutte le stelle e le stelle sono i suoi eterni associati. The stars are also not born, they are eternally existing, because the material world is temporary but they are relatively permanent compared to the human beings. Uh, And uh, so the stars are just becoming manifest to us and unmanifest. Allo stesso modo anche le stelle diventano eh, so, eh, brillano e poi diventano non manifeste e poi la notte dopo brillano di nuovo. Quindi non è che sono eterne, però eh, rispettivamente alla nostra vita sono comunque hanno una permanenza molto più lunga. So Prabhupada Sri Bhaktisan Sri Thakur, he appeared like the moon among with his eternal associates like um, Sila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, like Sila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj, and among those stars shining very brightly is Sila Bhakti Rakshakshira Deva Goswami e allo stesso modo Shila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Sarasvati, lui è, è venuto in questo mondo insieme ai suoi intimi associati come Shila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, come e, e, e tutti questi eterni associati, questi suoi intimi discepoli associati sono anche loro eterni come lui e lo servono e tra loro e, e anche, anche è presente Shila Shidar Maharaj Goswami. So in this way, uh, taking the nectar of his lips and worshiping him with the same voice. <laughs> e quindi prendendo il nectar dalle sue labbra lo sto adorando con lo stesso suo verso che, che ha composto lui. Okay. Like worshiping the Ganges with the Ganges. Così come una persona eh, adora il Gange con la sua stessa acqua. So, Sila Parampujpad Sila Shiramaraj, he was born in 1895. Lui nacque nel 1895. In a very high class Brahmin family of Bhattacharyas. In una famiglia di Brahmini di classe molto alta, di Bhattacharya. And he was born in West Bengal in Burdwan, which is within Gaudamandal, the holy dam of Chaitanya Mahaprabhu. E lui nacque in Burdwan, nel Bengali dell'Ovest, e all'interno del Gaudamandal, ovvero del, della, del luogo sacro di Cera, del, in cui è apparso Chaitanya Mahaprabhu. And uh, he studied at a Berampur University. E lui studiò in un in un'università, Barampur. But after graduating then he went to law school. E dopo essersi laure eh, laureato and he went, he went to law school. Lo ah, e dopo eh, andò alla scuola di legge. Uh -huh. So it was uh, while he was in law school in 1926 that he came to Mayapur to the Sri Chaitanya Mart, the main headquarters of Prabhupada Bhakti Stanso Thakur, which had just recently been established. E nel 1926, mentre era in questa scuola, lui, cioè mentre studiava lì, lui si è recato a Mayapur nella Sri Krishna Chaitanya Mahat, ovvero una de, uno dei templi principali in cui c'era Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur in cui predicava in quel tempo. When he arrived at the temple, e quando arrivò in questo tempio, there was a big jackfruit tree outside. C'era un grande albero di jackfruit lì fuori. And one young brahmachari was sitting underneath the jackfruit tree on a chair with his feet on a table. E c'era un giovane brahmachari che sedeva sotto questo albero con le gambe sopra un tavolo. And his eyes were closed and he was shaking his feet. E i suoi occhi erano chiusi e lui muoveva i suoi piedi così. He was absorbed in deep thoughts. Era asso assorto in pensieri profondi. He was wearing very nice chadar and nice dhoti. Lui indossava un white cloth. Un, belliss from un bellissimo eh, eh, dhoti e un bellissimo chadar. Era bianco, non era un colore di zafferano. And he saw, oh, even sannyasis were coming, and all the persons, and they were coming up to that young person and bowing down to him. And then asking some questions and he would give a reply then they would bow down again and then leave. E lui vedeva che moltissime persone, addirittura dei sannyasi, venivano, si inchinavano a lui, facevano delle domande e lui rispondeva in modo veloce e loro si inchinavano di nuovo e andavano via. So he asked someone, who is that person? He's very influential. E allora lui chiese a qualcuno, ma chi è quella persona? È molto influente. So some devotees told him, 
That's a vinoda. E delle persone gli risposero lui è vinoda. Da, da, vinoda, da, da means uh, older brother. Everyone refer to him as the older brother. Vinod da, da significa fratello maggiore. Tutti si relazionavano a lui come un fratello maggiore. So his full name was Vinod Bihari Das Brahmachari. E il suo nome completo era Vinod Bihari Das Brahmachari. Later he became famous as Shila Bhakti Pragyan Kesho Goswami Maharaj, my, my Param Guru Dev. E più tardi lui divenne famoso come Shila Bhakti Pragyan Kesho Goswami Maharaj, il guru del mio guru. Mm. So, Shila Shila Maharaj, as a young student, Uh, he came there and he met with Prabhupada Bhakti Siddhartha Thakur. E lui come giovane studente ci l'ha Bhakti Siddhartha e Goswami Maharaj venne in quel tempio e dopo aver visto questo si incontrò con ci l'ha Bhakti Siddhartha Sarasvati. And hearing the very powerful Harikata of Prabhupada, immediately he just wanted to give his life in the service of Chaitanya Mahaprabhu under the guidance of Prabhupada. E ascoltando la Harikata, il discorso sulle glorie di Krishna, così potente che emanava dalla bocca di Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Tagur, Shila ba- eh, Bhakti Rakshash Deva Goswami voleva subito eh, donare tutta la sua vita al servizio di questa persona. Uh-huh. So, <coughs> oh, later he asked to Vinod that, what were you thinking when your feet were on the table and you e più tardi lui chiese a Vinodda a cosa pensavi quando eh, muovevi i piedi sul tavolo così e avevi gli occhi chiusi al solito in pensieri oh, he said, oh, I was going through 559 sutras of Vedanta Sutra in my mind and rearranging them to bring out the glories of Harinam Sankirtan Oh, io stavo ripercorrendo con la mia mente i 550 versi del Vedanta Sutra e li stavo mettendo in un ordine particolare per glorificare il Santo Nome So, um, what was the thinking? It's not ordinary. <laughs> quello che i puri devoti pensano nella loro mente non è ordinario. So, Sila Prabhupada told him, he said, oh, you're in law school. E Sila Prabhupada gli disse, oh, quindi tu sei nella scuola di legge. Uh, you should uh, finish your studies and then you can, if you want, you can come to the land. Tu dovresti finire i tuoi studi e poi se vuoi puoi venire qui a vivere nel tempo. So he tried a little bit but it was impossible and he just left his studies and everything he came with his suitcase and just came to the mass. E lui ha could not wait. Ha provato un po' ma non ci riusciva, era impossibile. Ha fatto le valigie dopo un po' ha fatto le valigie e è andato subito lì senza finire la scuola. You see, so all the scriptures say you must follow the order of the spiritual master. But the very elevated Vaishnavas then they are uttamas chintitam koriyat. They can understand the heart of Guru. So even sometimes they don't do what Guru says because they know Guru's heart. Vedi, tutte le scritture dicono che una persona deve seguire le istruzioni del proprio Guru, ma in casi come questi, in cui si parla di Vaishnava così elevati, molto spesso sembra che non li seguono, ma in realtà è perché loro comprendono il desiderio più intimo nel cuore del loro Guru e, e lo stanno se, 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 servendo. Uttamastin uh, Tamkuriyat, that is the highest type of disciple. Questo è il più alto tipo di discepolo. Don't try to imitate it. Quindi non dobbiamo cercare di imitarli. We should try to follow Guru Mukapadma Vakya Chitete noi invece siccome non abbiamo questo livello per conoscere il desiderio più intimo del cuore del guru dobbiamo sempre fare ciò che lui ci ordina con, con la sua bocca esternamente mm-hmm. Mm-hmm. so then he joined the mat and Prabhupada Bhaktisthana Sutako uh, initiated him and gave him the name Ramananda Rai Das e poi allora Shila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur lo iniziò e gli diede il nome Ramananda Rai Das and uh, very quickly he was uh, fully engaged in the service of Srila Prabhupada and uh, he imbibed the teachings of Srila Bhaktisthana Sotakur and uh, Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charamrita and was uh, the instrument of Prabhupada Bhaktisthana Sotakur to spread these teachings everywhere. E lui molto velocemente si, ass- si impegnò completamente nel servizio al suo guru e assorbì tutte, tutta la filosofia e tutte le glorie di Krishna e di Chaitanya Mahaprabhu e diventò uno strumento del suo guru per predicarle ovunque. So in 1930 Prabhupada Bhaktisiddhanta Sotakur gave him sannyas. Nel 1930 Shila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur gli diede sannyasi. Srila Sridhar Maharaj had written one poem called Bhakti Vinod Viraha Dasakam, ten verses expressing separation from Srila Bhakti Vinod Thakur. E lui scrisse un libro chiamato Bhakti Vinod Viraha Dasakam, Viraha Dasakam, 
10 versi che scrivevano la separazione dal suo guru. And in this he was describing how the message of Mahapu came to Rupa and Sanatan to Raghunath Das Goswami and through the Bhagavad Parampara and how it was presented in the modern age in the most perfect way even though over the years so, so much had been lost it, that flow of pure bhakti was reinitiated by Srila Bhakti Nau Thakur who was also Prabhupada's Param Gurudev and his, uh, in this world his father e lui scrisse qui di come gli insegnamenti di Chaitanya Mahaprabhu ai Goswami passarono per la Bhagavad Guru Parampara per la linea di Shivnika e come Shila Bhakti Nodagur li, ri, eh, li fece rinvigorire perché si erano un po' persi a un certo punto però Shila Bhakti Nodagur con il suo lavoro li fece rinvigorire alla potenza originale e di come Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur li aveva sistemati in una forma che era perfetta per, per essere predicati in tutto il mondo So this poem had such deep feeling and also such deep Siddhanta that when Prabhupada read it He said, oh, now I have confidence that even after I leave this world, that this mission is in good hands, because he has fully understood everything. E quando eh, il suo guru lo lesse, aveva, questo poema aveva dei sentimenti e della filosofia così profondi che il suo guru rispose, oh, adesso io ho confidenza nel fatto che anche quando io lascerò questo mondo la nostra missione è in buone mani, perché, eh, perché era scritto in maniera perfetta, perché perché la realizzazione del suo discepolo era perfetta. So when Sila Prabhupada gave him sannyas, he gave him the name Sila Bhakti Rakshak Shidar Goswami Maharaj. E allora quando lo riniziò gli diede un altro nome, Sila Bhakti Rakshak Shridev Goswami Maharaj. So it's uh, very important because uh, Chaitanya Mahaprabhu said We follow Srimad Bhagavatam. And the first commentator on Srimad Bhagavatam is a Sridhar Swami. È molto importante perché c'è Dani Mahaprabhu disse noi seguiamo lo Srimad Bhagavatam. E lo Srimad Bhagavatam, il primo commentario che fu scritto di questa scrittura fu di Sridhar Swami. And his commentary that brought out the correct devotional meaning of Srimad Bhagavatam. E questo commentario And he protected that meaning. espresse il significato devozionale interno dello Srimad Bhagavatam reale e questo significato devozionale fu protetto in questo modo. So Jiva Goswami in regard to Srila Siddhar Swami's commentary on the Bhagavatam he says Bhakti Eka Rakshaka he is the unique protector the guardian Rakshak means the guardian Of devotion. E Shila Jiva Goswami scrivendo su questo commento eh, 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 scrisse che questo commento è l'unico, non l'unico, è uno speciale guardiano del significato devozionale dello Srimad Bhagavatam, il protettore di questo significato. So, because Srila Bhaktisthana Sotaku knew that he was so qualified that he could protect, he would be the guardian of devotion, so he gave him the name Bhakti Rakshak, the guardian of devotion. And Bhakti Rakshat Sridhar Goswami. This is a reference to the original guardian of devotion. Mm. E quindi sapendo che lui era così, che il suo discepolo era così qualificato che avrebbe potuto proteggere in questo modo il significato della Bhakti e, e trasmesso da Chaitanya Mahaprabhu, allora gli ha dato questo nome nell'iniziazione Bhakti Rakshak, che significa il guardiano, il protettore della Bhakti, e Sridhar, che si riferisce a questo primo commentario dello Srimad Bhagavatam scritto da Sridhar. So, <coughs> during the time of uh, Sula Bhaktisthasa Thakur, he sent some of his main disciples to preach in Silet, that is now modern day Bangladesh. E Sula Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur al suo tempo mandò molti dei suoi discepoli a predicare in Bangladesh. Mm -hmm. So there was a higher river Das Brahmachari. He became later Srila Bhakti Dai Madhav Maharaj. E c'era Aya Griva Das Brahmachari che diventò Bhakti Dai Madhav Maharaj. Bhakti Dai Madhav Maharaj. Then there was um, uh, Siddha Swarup Das Brahmachari. He later became Srila uh, Bhakti uh, Sri Rup Siddhanti Maharaj. So we were all brahmacharis at the time, but later they became world famous acharyas. Quindi tutti questi brahmachari, e adesso Gurudeva sta elencando i nomi che avevano quando erano dei giovani brahmachari, poi divennero dei grandi maestri spirituali con dei nomi che adesso conosciamo. And Silashidhar Maharaj was there, 
So they went preaching and uh, it uh, made a big advertisement that they would make a program for three days. E non andarono a predicare, fecero una grande eh, predica e loro diffusero la notizia che ci, ci sarà un festival della parte per tre giorni. And there thousands of people came. E migliaia di persone vennero. So on the first day the speaker was uh, Sri Rupsidanti Maharaj. E il primo giorno colui che parlava la Nikata era Shila Rupsidanti Maharaj. So he had a very um, how can we say? Direct way of preaching. <laughs> so he was glorifying the conclusions of Chaitanya Mahaprabhu and saying how these conclusions are uh, completely distinct from the uh, heroes of that modern time e lui in Bengal. Lui stava spiegando tutte le conclusioni di Cetania Mahaprabhu e di come queste conclusioni filosofiche sono diverse da quelle degli eroi moderni che a quel tempo erano in Bengali. So the big heroes of Bengal at that time was um, Swami Vivekananda. I grandi eroi eh, nel Bengali erano ad esempio Swami Vivekananda. Because he was the first Indian person to go to America to the World Religious uh, con Congress and speak about Vedanta there, but he spoke Mayavad philosophy. Perché lui fu il primo che dall'India andò in America a predicare, a portare il messaggio del Vedanta, però in realtà la sua interpretazione del Vedanta era un'interpretazione Mayavad, impersonale. Then the other hero was the Ramakrishna, who established the Ramakrishna mission. L'altro di questi eroi era Ramakrishna, che stabilì la missione Ramakrishna. And the other hero was uh, one uh, college friend previously of Srila Bhaktinur Thakur and he become world famous that is Rabindranath Tagore he got the Nobel Prize for Literature e un altro invece era questa persona che eh, prese il Nobel per la letteratura eh, mondiale uh, but although these persons uh, were became very famous but actually their philosophy had a much missing <laughs> Ma nonostante queste persone che erano famose in tutto il mondo, in realtà la loro filosofia aveva, diciamo, noi abbiamo molto da ridire su quella filosofia. So, um, si, uh, si da Surukdas Pramachari, he says Vivekananda, he's not Vivekananda, he's very Vivekananda. That means he feels bliss in having no discrimination. <laughs> Vivekananda means the bliss of discrimination. But he has a bliss of no discrimination at all. Quindi disse Vivekananda in realtà non si chiama Vivekananda, ma si chiama Ve Vivekananda, ovvero Vivekananda significa che ha gioia nella discriminazione, lui gli cambiò il nome e disse quella è la persona che ha gioia nel non avere nessuna discriminazione. Because all the scriptures say that God is great and Jeeva is small, but he is saying they are one. Perché tutte le scritture dicono che Dio è grandioso e l'anima individuale è piccola, ma lui dice che Dio e l'anima sono una cosa sola. And Rovindranath Tagore, he is Ram Chagal, that means he is a goat. <laughs> e invece a quest'altro gli cambiò il nome e disse lui in realtà si chiama Ram Chagal, che significa che lui... Because he was famous for having a long beard, <laughs> like a goat. <laughs> che lui ha una capra, e infatti aveva, era famoso per avere una barba lunga, e lui l'ha chiamato capra, e ha cambiato il nome. And also Ramakrishna, in his, the, in his mission, they teach that uh, service to uh, man is service to God. E anche Ramakrishna nella sua missione lui insegna che servire le persone di questo mondo è uguale a servire Dio. Service to the Jiva is service to Ishwara. Che servire la Jiva, l'anima, è uguale a servire Ishwara, al controllore uh -huh. supremo. But what is his definition of Jiva? Ma qual è la, de la sua definizione di Jiva, dell'anima? Because Ramakrishna mission is a Mrigi mission, chicken mission. Perché la Rama Krishna Mission è una missione di galline. Because they eat chicken. Perché mangiano i polli. So what is their definition of the jiva? It means only human beings. Quindi qual è la loro definizione di anime? Solo quella degli esseri umani, perché invece i polli li mangiano. But the body is not the jiva. Jiva is the soul, and that's the same in all living beings, even chickens. Però invece l'anima, però invece l'anima, però invece l'anima non è il corpo e l'anima è uguale in tutti gli esseri viventi, anche persino i polli. Eh? So they are all in ignorance. Quindi sono tutti in ignoranza. So when he was very enthusiastically criticizing all the heroes, then the crowd had a riot. Allora quando lui stava in maniera molto entusiasta criticando tutti questi eroi popolari, tutta la folla di persone eh, si ribellò. And some people they very quickly um, printed some leaflets and passed them out. Don't go. There's two more days left of this program. Don't go to this program. <laughs> e, e delle persone andarono molto velocemente a stampare su delle foglie eh, di, di palma 
è scritto non andare a questo festival e li distribuire, non mancano ancora due giorni. And it was in all the newspapers also. E fu anche in tutti i giornali questa notizia. The Gaudium Art is very bad. <laughs> La Gaudium Art è molto cattiva perché critica tutti gli eroi popolari. And so they sent a telegram to Prabhupada Bhaktisthan Thakur, uh, telling him, oh, this Siddhasuru Brahmachari is destroyed all of our preaching in Bangladesh. E mandarono un telegram a Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur. Oh, questo Brahmachari ha, ha rovinato tutta la nostra predica in Bangladesh. Now we're in all the newspapers. Adesso siamo su tutti i giornali. Prabhupada Bhaktisthan Thakur said, no publicity is bad publicity. Ah. He's done lakhs and lakhs, that means hundreds of thousands of rupees worth of uh, advertising. For the Now everyone knows the name of the Gaudiya e allora no publicity means no but it's bad publicity no, it's bad no, it's not bad publicity okay, it's not bad publicity no publicity is not bad publicity no publicity is not bad publicity any kind of publicity ok the name of Gaudiya Mart is gone everywhere by one way or another e allora Shia Bhakti Santa Sarasvati Thakur invece era contento perché ha detto eh, ah, bu cattiva pubblicità non è eh, non pubblicità, ovvero nonostante tutti quanti ce l'avevano con loro, adesso tutti conoscevano il nome della Godia Mat. So then the police, after the program, they came to them and they said, I don't think you should continue with this program. <laughs> Because tomorrow when people come, it, may be, it could become violent even. E allora la polizia è venuta e gli ha detto, sentite, noi pensiamo che voi non dovreste continuare questo festival perché domani verranno tutte le persone e forse saranno anche violente contro di voi. Uh, but Sila Shidhar Maharaj, he was uh, very senior there, he said, um, I will speak tomorrow. E allora, it, will not, it will be different. Shila Bhakti Shidhar Maharaj, che lui era uno dei più anziani, cioè dei più grandi lì, con più esperienza, disse... Non preoccupatevi, noi lo faremo lo stesso, però domani parlerò io, sarà un po' differente. So the next day, Sila Shidamaji came up onto the stage and many people came and everyone was in um, a contentious mood. They were there to refute whatever he said, they were very much against him. Mm. E allora lui il giorno dopo venne lì sul luogo dove stava dando la ricata, sul palco, diciamo, e tutte le persone vennero, però erano tutte con un sentimento contenzioso, erano venute apposta per cercare di rifiutare qualsiasi cosa avessero detto. But, oh, Sil Sridhar Maharaj spoke in a very charming way. Ma Bhakti Sridhar Maharaj lui parlò in un modo incantevole. He said, we are the followers. Of the Vedic culture. E lui disse, noi siamo i seguaci della cultura vedica. The of noi accettiamo l'autorità di Shila Vyasadeva. Some modern persons may present some ideas. Qualche persona moderna potrebbe presentare delle idee. But our historical authority is Vyasadeva. Ma la nostra autorità storica non sono queste varie personalità, ma è Shila Vyasadeva che ha scritto il Vedic. And he has Eite Chang Sa Kala Pung Sa Krishna Sulla Ravan Swayam That Krishna is the Supreme Personality of God E lui ha scritto questo verso dicendo che Krishna è la Suprema Personalità di Dio And Ravindranath Tagore became famous by writing Gita Anjali It was, he essentially took ideas from Bhagavad Gita and then he wrote it in poetry And he got the Nobel Prize for this. But what does the Bhagavad Gita actually say? E, e, questa, uno di questi eroi popolari, eh, Bhakti Shiddhar, disse lui ha scritto un libro che è diventato molto famoso di poesie prendendo de, dei concetti dalla Bhagavad Gita. Ma in realtà la Bhagavad Gita cosa dice? So, in the Gita Krishna said, Sarva Dharman Pritjaja Mame Kam Shanam Braja Aham Tom Sarva Papedi Om Occhai Sami Masujaha Give up all the worldly dharmas related to the body and the mind and by your soul completely surrender yourself to me. Krishna dice in, in questo verso della Bhagavad Gita abbandona ogni dharma, ogni eh, principio religioso di questo mondo per, per, andare, per, ottenere, per andare in paradiso e con le tue parole e con le, il tuo corpo arrenditi completamente a me. And i will deliver you from all karmic reactions, don't fear. E io ti libererò da tutte le reazioni del karma, non aver paura. Sì, Krishna ha detto, man mana bhava mad bhakto, mad yaji mam namaskuru, mami vaisa si satyante pratijani priyosi me. Absorb your mind fully in thinking of me. Assorbi la tua mente completamente nel pensare a me. Become my devotee. Diventa mio devoto. 
Worship me and bow down to me. Adorami e inchinati a me. And if you do this, I promise you that you will come to me. E se tu farai così, io ti prometto che tu verrai a me. Krishna never said, I am you and you are me. Ah. Krishna non disse mai, io sono tu e tu sei me. He said, be my devotee and I will take you from this material and bring you to my spiritual world. Krishna disse invece, diventa mio devoto e io ti prenderò e ti porterò con me nel mondo spirituale. See, Krishna said, ananya sintayam tomam ye jana paripasate te sham nitya vyuktanam yoga saima bahamyam to those who are always thinking of me and uh, serving me continuously then whatever they need i bring to them and whatever they have i preserve it coloro che mi pensano continuamente mi servono con devozione io qualsiasi cosa hanno bisogno gliela porto personalmente e quello che hanno lo preservo so ramakrishna and others they have said oh, we should worship all the de different demigods rama krishna e altri dissero noi dobbiamo adorare tutti i diverse divinità so this is not the conclusion of the vedas the conclusion of bhagavad gita ma questa non è la conclusione dei veda né la conclusione della bhagavad gita so sri Chait krishna is, has appeared in this world as sri chaitanya mahaprabhu quindi Sri Krishna è apparso in questo mondo come Sri Chaitanya Mahaprabhu e ci ha mostrato il cammino della pura bhakti attraverso il proprio esempio. So then very humbly he said, you are completely free to criticize our uh, method of presentation, but you must know that the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu are in all ways completely pure, transcendental and free from even the slightest contamination. E lui disse, voi potete essere liberi di criticare, voi siete liberi di criticare il nostro modo di presentarci, ma dovete sapere che gli insegnamenti di Cetania Mavrobu sono completamente trascendentali e privi di ogni contaminazione. Hearing the Qatar of Shila Shida Maharaj, everyone was amazed. E ascoltando il Qatar di Shida Goswami Maharaj, tutti quanti erano stupefatti. Because the Kripa Shakti was coming through him. Perché la Kripa Shakti, la misericordia del Signore, ha arrivato attraverso di lui la misericordia di Cetania Mavrobu fluiva e cambiava il cuore di tutte le persone. And everyone there they gave pranam to him and some of the leaders of the community came and said look don't make a festival for three days please extend it for two weeks <laughs> at least 15 days e tutti venivano e si inchinavano e il leader della comunità venne e disse per favore non fate un festival di tre giorni fatelo almeno di 15 giorni almeno di 15 giorni and then Prabhupada Bhaktisthan Sotakur was far away when he heard about this he said oh I am coming also <laughs> E quando uscì la parte di Santa Sara Saitagus ebbe questa notizia, disse oh adesso vi raggiungo pure io e venne anche lui al festival. And so actually he was very pleased with that Brahmachari who had made so much controversy. Because sometimes, you know, people are so into their uh, life activities, the only thing that makes people look up is some controversy. So sometimes you have to exploit that. Uh, for the sake of doing Prachar, the message of Chaitanya Mahaprabhu. <laughs> Era molto compiaciuto di quel Brahmachari che aveva alzato tutta quella controversia perché alcune volte le persone diciamo, sono tutte occupate dalle loro cose materiali e l'unico modo per ottenere la loro attenzione è facendo qualche scandalo. Quindi quella controversia è stata positiva per la predica. So, in 1937, Prabhupada Sila had his disappearance pastime into the Nitya Love. Sì, sì, era da Gandalf che gli ha E nel 1936 lui entrò nel eh, passatempo eterno di Sri Sri Radha Gandharvika Giridari, so, ovvero lasciò, ebbe il passatempo di lasciare questo mondo e andare nel mondo spirituale. In the last moment of his life, as is the mm, habit of the great Vaishnavas, in their final moments, they want to completely be absorbed in remembering Rupa Manjil the leader of all the maid servants of Radha. E durante gli ultimi giorni della, della sua permanenza qui, eh, lui come, gran, come tantissime personalità sante e eh, voleva essere completamente assorbito in Rupa Manjari. So, one Brahmachari, Pranavananda Das Brahmachari, he began to sing. Sri Rupa Manjari Pada
that Brahmachari, oh, many years later, he also became world famous as Srila Bhakti Pramod Puri Goswami. E questo Brahmachari, che tanti anni dopo divenne anche lui famoso in tutto il mondo per il nome di Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, lui venne e gli cantò questo bhakti. Now, he was famous as a great kirtan singer. Lui era famoso come per essere un grande can- eh, cantante dei kirtan. But in the last moment, Srila Prabhupada, when he began to sing, he said, no, stop, and he stopped him, he said, you sing, and he told Srila Shidamaraj to sing. Ma nell'ultimo momento Srila Bhakti Siddhanta Sarasai Dogo gli disse, no, no, fermati, non cantare più, e disse a Srila Bhakti Rachar Siddhar Goswami Maharaj, canta tu per favore. Um, Srila Siddhar Maharaj was not uh, famous for being a good singer. E lui non era famoso per essere un grande cantante. But still, Srila Prabhupada wanted to hear him sing. Però nonostante questo lui voleva ascoltare lui, e ci l'ha preoccupato, voleva ascoltare lui cantare. So that was the stamp of approval of Srila Prabhupada to show to the whole world that Srila Bhakti Rakshak Shida Maharaj is the, has realized the path of the Rupanugas, the followers of Rupamanji. E questo era come eh, la stampa di approvazione che mostrava che Shila Bhakti Sinanto Sarasai Dagur voleva farci capire che Shila Bhakti Rakshak Shridhar aveva eh, realizzato eh, eh, il realizzato The mood of the Rupanugas, the followers of Rupa Manjri, the Sen- leader of all the maid servants of Radhan. Il sentimento dei Rupanuga, ovvero i seguaci di Rupa Manjri, che è la, il leader di tutte le servitrici di Radharani. So, by this is also indicating that mm, Krishna, Radhika, they are not pleased by any worldly qualities or talents. E attraverso questo lui indica anche che Shit, Radha e Krishna non sono eh, attratti o compiaciuti da nessuna delle nostre qualità materiali. Murko Vadati Vishnaya Dhiro Vadati Vishnave Ubuyatu Samam Punyam Bhavagrahi Janardana The meaning is that if a person makes an offering to Vishnu then they say Om Vishnave Namaha se una persona fa un'offerta a Vishnu, lui dirà Om Vishnave Namaha. This is the correct uh, the, uh, way to uh, 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 make the dative case unto Vishnu, Vishnave. Questo è il modo corretto di fare il caso dativo della parola Vishnu, Vishnave. So that is the correct way to decline the, the noun. Quindi questa è la declinazione giusta di questo nome. But a person who doesn't know Sanskrit. Ma una persona che non sa il sanscrito, then he may think, oh, Keshavaya, Krishnaya, Yadavaya, ok, if I want to offer, offer, offer to Vishnu, then Vishnaya. Ma una persona che non sa la grammatica sanscrita potrebbe dire, ok, io ho sentito che dicono Keshavaya, Krishnaya, Madavaya, allora Vishnu, se voglio fare un'offerta a Vishnu, sarà Om Vishnaya. But this is completely wrong. Ma questo è completamente sbagliato. But, uh, If someone says Vishnu Bhagavan correctly with mood and if someone says the mantra incorrectly but with mood then Krishna accepts them both as the same even though one did it right and one did it wrong because he's Baba Grahi Janardana Krishna is called Baba Grahi Janardana the one who is Baba Grahi he accepts your path your loving sentiment ma se una persona dice Om Vishnave Nama per fare un'offerta, quindi lo pronuncia correttamente, con devozione, e una persona che invece dice Om Vishnaya, che è completamente sbagliato, però con devozione, Krishna accetta le due offerte allo stesso modo, perché lui è Bhava Grahi Janadana, ovvero è esclusivamente interessato al Bhava, al sentimento di amore che mettiamo nell'offerta. So, Because of Srila Siddhar Maharaj's internal bhav, his ecstasy of love for Radha and Krishna was exactly following Rupa Manjri. So Prabhupada told he wanted to hear him sing the song even though he could not sing it in the perfect raga like that premise. E siccome l'estasi di amore per Radha Krishna di Bhakti Shridhar Goswami Maharaj era completamente maturo e, e com- aveva completamente realizzato il mood di Rupa Manjari, allora Shila Bhakti Siddhanta Sarasvai Dagur voleva ascoltare il Kirtan cantato da lui anche se non era famoso per essere un cantante e- e bravo. 
So after Prabhupada Bhakti Siddhanta Sutaku left this world, there was some um, misunderstanding and some conflict between some of the leaders in the Gaudiya Dopo che Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur lasciò questo mondo, ci furono dei conflitti e de, de, delle divisioni tra i leader, i suoi discepoli che erano diventati leader dei vari templi qui e lì. Uh, they selected someone to be the Acharya, but then after some time that Acharya left. And, and so the, the uh, institution became fractured into parts. Loro avevano selezionato qualcuno per diventare il prossimo Acharya, ma dopo del tempo quel, quell'Acharya se ne andò. Quindi, e, lasciò i, i, i tempi, e quindi nacque una situazione disgregata all'interno della Godia Mahatma. E Shila Bhakti Rakshak Shridhar, nonostante lui era molto molto un devoto che aveva moltissima esperienza, era, aveva, era una persona realizzata, lui non tentò in nessun modo di eh, diventare il leader di, dei tempi o di fare dei discepoli. Uh-huh. But at first he stayed for some time with our Parma Gurudev, Shila Bhakti Pragyan uh, Kesha Maharaj, but then he went alone to Eka Chakra, the birthplace of Nityananda Prabhu. Ma lui invece stette per un po' di tempo con Shila Bhakti Pragyan Kesha Goswami Maharaj, che era un suo confratello e, e che, è il guru del, che è il guru del guru del nostro guru e poi da lì e, se ne andò a Eka Chakra, ovvero il posto e il luogo della nascita di Nityananda. And just at life, his guru, Srila Prabhupada, had from 1905 to 1915, he made a, a vow to chant 3 lakhs Harinam every day. 192 rounds of japa every day for 10 years so following in the footsteps of his guru he went to eka chakra because he was thinking i have to get the special mercy of nitinanda guru and he took shelter of nitinanda guru's lotus feet and chanted 192 rounds every day for 10 years and lui dal 1905 al 1915 si recò a Eka Chakra e seguendo le orme del suo guru, che anche lui aveva fatto questo voto quando era giovane, che per dieci anni avrebbe cantato 192 giri, che sono tre lak del santo nome, eh, ogni giorno. E così anche lui andò a Eka Chakra, che era l'uomo della nascita di Nityananda, perché pensava che per, fare questa, per seguire questo voto aveva bisogno della misericordia speciale di Nityananda, e allora si recò lì e per dieci anni cantò tre lak ogni giorno. So, even though at that point in time he had not uh, studied all the Ujjwala Nilamani and the commentaries, but by the mercy of Srila Bhakti Stanislav Thakur, all the teachings of Rupa Goswami in Ujjwala Nilamani and all the commentaries, he was seeing it in his heart. E nonostante lui a quel momento non aveva ancora finito di studiare Yujwara Nilamani e le altre scritture dei Goswami, per la misericordia del suo guru Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, lui, tutte queste scritture dei sei Goswami apparsero nel suo cuore. And later he came uh, back to um, Navadvip. E poi più tardi tornò a Navadvip. And uh, our Paramaguru Dev, because Paramaguru Dev was preaching and he had so many followers, He collected some money and purchased a small piece of land in Kola Ganj uh, and arranged that piece of land for his uh, godbrother Srila Siddhamara. E siccome Srila Bhakti Pragyan Kesha Goswami Maharaj predicava molto all'epoca, aveva tantissimi discepoli, lui ha collezionato un po' di donazioni e ha, costru- ha comprato un terreno, ha costruito una casa e l'ha regalata al suo confratello Srila Bhakti Siddhar Goswami per, eh, far- per stare lì. And uh, he was there doing bhajan and then some devotees began to come and he began to have some initiate some disciples. E lui era lì e faceva il bhajan in questo luogo e piano piano alcune persone venivano e, diven- e lui iniziò ad avere dei discepoli. Now our AC Bhakti Data Swami Prabhupada, the founder of ISKCON, when he, he always used to say, Srila Shiddha Maharaj is my Shiksha Guru. E Shila Bhakti Vedanta Swami eh, Maharaj Prabhupada, il fondatore dell'ISCON, lui diceva sempre che Shila Bhakti Rakshak Shridhar è il mio Shiksha Guru. He is such a great philosopher. If you will hear also his realizations, Prabhupada said, you will faint. E Prabhupada diceva sempre, lui è un tale filosofo che se voi solamente ascoltate le sue realizzazioni, voi svenirete. So, when Shila Prabhupada was a, a, a Grihasta, 
Then he had, it was a bit like this actually, Srila Prabhupada stayed in the house and Srila Prabhupada and his family lived upstairs and downstairs the Brahmacharis and Srila Shiva Maharaj were staying and it was a temple room and preaching center. E quando Shiva Prabhupada era giovane, che era un griasta, era una persona sposata, c'era un palazzo che era di due piani e al piano terra viveva Bhakti Rakshak Shivitar con i suoi Brahmachari e al piano sopra viveva Shila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada con la sua famiglia. Ma non per un week, per per 7-8 anni. And Um, so Srila Prabhupada said, at that time I had so much association with my Godbrother because he was living in my house and I heard so much from him and he said that my Guru, my Gurudev, Srila Bhaktisthan Sutakor, sent him to prepare me to go to the West. <laughs> so he prepared me to go to the West. My guru did it through him. E Shila Prabhupada Bhakti Ranta Swami disse che durante quei otto anni, siccome vivevano nella stessa casa, ebbe così tanta associazione con il suo confratello che ascoltava sempre da lui, da, intendo da Bhakti Shiridar Goswami Maharaj, che è come lui disse che il suo guru Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur gli mandò questo suo confratello per prepararlo a predicare nell'Ovest. So, Uh, Sila Prabhupada used to tell a very beautiful history story. E lui era uso dire una bellissima storia. That Sila Prabhupada, when he was a Grihasta, his name was Abhay Charnaravinda. Che quando Sila Bhakti Nanta Swami Prabhupada era un Grihasta, aveva una famiglia, lui si chiamava Abhay Charnaravinda. And he was a businessman, so he had so many contacts in the, among wealthy people. E lui era un uomo che faceva business, quindi aveva molti contatti tra persone benestanti. And he used to go preaching with Bhakti Saranga Goswami Maharaj. E lui andava a predicare con Bhakti Sauranga con Swami Maharaj. Maharaj. E Shila Shridhar so Maharaj. The of them, they were a team. Quindi loro tre erano una squadra per la so they all went to Mumbai. E andarono a Mumbai in those days. E loro tre insieme andavano a Mumbai. Uh, together, and the first wave was Abhay Charnaravinda. The first? First wave. Mm. E la prima eh, ondata era Abhay Charnaravinda. First Abhay Charnaravinda would come and to the very wealthy businessman and say I want to introduce you to some great sadhus e prima andava lui a Bajara Naravinda e diceva a delle persone molto benestanti voglio farvi conoscere dei grandi sadhus delle persone Then santi he would introduce his two brothers. e poi introduceva i suoi due confratelli Then Srila Shida Maharaj would speak very beautiful, eloquent, poetic philosophy e poi Srila Bhakti Shida Swami lui e diceva e un kata molto bello, poetico e pieno di filosofia in un modo bellissimo and they were completely charmed e loro erano completamente incantati. And then Bhakti Saranga Goswami Maharaj, he would then tell them, oh, we are, want to make a mat in Bombay and in other cities, so please give a very large amount of money. <laughs> e poi Bhakti Saranga Swami would you build the temple. <laughs> Lui diceva, noi vogliamo, abbiamo questo progetto di costruire una Godia Mat qui a Mumbai, quindi per favore dateci delle grandi donazioni per costruire questo tempo. Uh -huh. So the three of them, they were one, two, three combinations. <laughs> quindi loro tre erano una combinazione, uno, due e tre. Uh -huh. Because the one who speaks the Qatar should never be the one who asks for the donation. Perché colui che parla il Qatar non dovrebbe essere sempre anche lui a chiedere la donazione. Even actually should not use the word donation, it's pranami. Lui non dovrebbe neanche usare la parola donazione. Pranami, pra means prakrista, in the most excellent way. Na ma, na nevriti, to give up. Ma ahankar, ego. Pranami significa eh, pragrista nel, migliore, eh, nel modo più eccellente abbandonare l'ego. Donation means you are rich and you give to someone who is poor. Donazione significa che tu sei ricco e dai a qualcuno che è povero. Eh? But the truth is you are poor. Ma la verità è che tu sei povero. And Krishna is rich. E Krishna è ricco. And he owns everything. E lui possiede tutto. But you are saying that some of Krishna's riches belong to you, so you are thief. Ma tu dici che alcune delle ricchezze di Krishna appartengono a te, quindi in realtà sei un ladro. And only the ego is there, this is my money. E solamente l'ego è lì che dice, ah, questi sono i soldi miei. So there's no donation in Bhakti, there's only Pranami. Quindi non c'è nessuna donazione nella Bhakti, c'è solo Pranami. I give up the ego of being a thief. Io abbandono l'ego di essere un ladro. And return what I have stolen from Krishna to Krishna's <laughs> devotees, <laughs> to use in Krishna's service. E restituisco ciò che ho rubato da Krishna ai devoti di Krishna per usarlo a servizio a Krishna. Uh -huh. So one day, uh, Sri Maharaj and his godbrothers, they were traveling on the train from Mumbai going back to Bengal. Un giorno Bhakti Siddhar Goswami e i suoi due confratelli viaggiavano nel treno per tornare da Mumbai. And one of their godbrothers, Bhakti Pratit Tirtha Maharaj, 
he had it in the 1930s he was going and preaching in Europe and especially in Germany. E uno dei loro confratelli eh, nel 1930 viaggiava in Europa per predicare, specialmente in Germania. Uh, so as you know in the German philosophers at uh, that time uh, like uh, mm, the uh, what is that phenomenology? The philosophy of philo phenomenology and existentialism and so on. He went there and met with philosophers and he was sitting on the train. They were asking what is it like preaching in Europe? E, e lui, siccome lui andava in Germania, in Germania voi sapete la Martin filosofia... Martin Heidegger, you know? <coughs> voi sapete che la filosofia a quel tempo in Germania era molto una cosa mentale, no? C'era la fenomenologia e l'esistenzialismo. E allora nel treno gli chiesero, ma com'è andare a predicare in Germania? Mm. Martin Heidegger, eh, come... was the main influential German philosopher at that time. Heidegger. So, and they asked him and he said, he said, when I went there and I spoke with the philosophers, They ask such difficult questions that there are no answers to these questions. Quando sono andato lì rispose, quando sono andato lì ho incontrato dei filosofi tedeschi che mi fecero delle domande così difficili che in realtà non esistono risposte a quelle domande. E se la Prabhupada was a griasa at that time, he said no, I don't believe it. E se la Prabhupada era un griasa, aveva una vita di famiglia a quel tempo e disse no, non ci credo. If anyone can answer the questions, it's our Sila Shida Maharaj. Se qualcuno può rispondere a quelle domande è il nostro Shida Maharaj. You ask the questions to him. Tu fai queste domande a lui. So when Sila Shidamraj was at law school he had to study all the western philosophers e and Kant and Hegel and e quando Hebrew. lui quando lui era a scuola di legge dovete studiare tutti i filosofi occidentali Kant Hegel So then Sila Shidamraj very expertly refuted all the arguments and established the Gaudiya Siddhanta E lui in modo molto esperto rifiutò ogni argomento e stabilì la, il Siddhanta la, i concetti filosofici vedici uh, And Sila Prabhupada was watching he was so amazed E Sila Prabhupada guardava era e stupefatto. And in the end he said, oh, today India has conquered Europe. Because in those days India was a part of the British Empire. L'India ha conquistato l'Europa. But now it's the other way around today. Ha fatto questa battuta perché a quel tempo l'India era una colonia inglese. So there was such loving relationship between all the God brothers uh, of uh, in their service to their Gurudev. E quindi c'era una relazione così amorevole tra i confratelli nel loro servizio al loro guru. My guru Dev came to the mat in 1946. Il mio guru Dev venne in questa mat nel 1946. And every year he used to go with his guru Dev to Kola Ganj to have the darshan of Srila Sridhar Maharaj. E ogni giorno andava col suo guru Dev a Kola Ganj per incontrare Bhakti Sridhar Maharaj. And my guru Dev said when he used to see the interaction between his guru and Srila Sridhar Maharaj and the other god brothers, there was so much love between them. E il mio guru Deva mi diceva che quando lui vedeva le interazioni tra il suo guru e Sila Shidal Maharaj e gli altri confratelli, c'era tantissimo amore tra loro. Sila Shidal Maharaj used to organize a, a, a sabha, an assembly, every year after Gorpanim and invite all his god brothers to come and have Harikata and Kirtan. Sila Shidal Maharaj dopo Gorapurnim ogni anno organizzava un sabha in cui invitava tutti quanti i suoi confratelli dalle diverse parti dell'India per avere dei Harikata insieme. So even after Sila Shidal Maharaj passed away, Still, my Gurudev, and even there was not a festival, but my Gurudev used to go every year, and I was fortunate to go with him to the Samadhi of Srila Shidhar Maharaj every year, as if it, uh, I think that Gurudev was seeing that Leela still going on. E anche quando lui, anche quando Bhakti Shidhar Goswami Maharaj lasciò il corpo, cioè lasciò questo mondo, e, e anche lui continuava sempre ad andarci, il mio Guru Deva, e anche quegli anni in cui non si riusciva a organizzare questo evento, lui continuava ad andarci e visitava questo luogo e io penso che lui vedeva sempre questo passatempo come andava avanti eternamente. So, Srila Sridhar Maharaj was very eloquent and when he spoke, if you just wrote it down, then they would immediately turn it into a book and if you read it, it, it reads like poetry. E Bhakti Shidhar Goswami Maharaj era così eloquente che se tu semplicemente prendevi appunti alle sue eh, lezioni, poi questi appunti potevano essere un libro e sembrava una poesia per quanto era bello. So many books came from his, uh, Tanti libri vennero dalle sue discussioni. Which have been very influential. One is called Sri Guru and His Grace. 
e questi, questi libri sono stati molto influenti uno si chiama Shri Guru e la sua grazia Another one, Search for Sri Krishna, Reality the Beautiful e un altro si chiama eh, La ricerca per Shri Krishna, la realtà e, e, e la bellezza Another one, The Loving Search for the Lost Servant e un altro, il, se, il, La ricerca amorevole del servitore perduto And uh, his comments on Bhagavad Gita i suoi commentari alla Bhagavad Gita He wrote a book called uh, Sri Prapanna Jivan Amrita that surrender is the uh, nectar of the life of the devotees. E lui scrisse un libro Sri Prapanna Jiva Jivan Amrita. Namrita che surrender is the Amrita the nectar of the life of the devotees. Che la resa è il nectar della vita dei devoti. And he wrote many beautiful poems in Sanskrit. E poi scrisse tantissimi bellissimi poemi in sanscrito. And really actually since the time of Vishwanath Thakur no one had written such beautiful Sanskrit poetry. E in realtà dai tempi di Shila Vishwanath Chakravati Thakur nessuno aveva scritto dei testi in sanscrito così belli. He wrote the Prema Dharma Deva Stotram which is a long poem with more than 70 verses uh, in a poetic form the whole life and pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. E lui scrisse in più di 70 versi. More than 70. E in più di 70 versi in sanscrito, un poema in sanscrito sulla vita di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Uh -huh. Prema Dharma Deva Stotra. Prema Dharma Deva Stotra. So among his teachings one thing that he used to emphasize is he used to say the environment is friendly. E tra tutti i suoi insegnamenti, una cosa che enfatizzava sempre, lui diceva sempre l'ambiente è amichevole. It was before, now there's a modern saying about environmentally friendly. That you have to be friendly to the environment. But his, before that idea came, became fashionable, he used to say the environment is friendly to you. E adesso c'è un detto che è molto fashion, diciamo, questo detto che dice che tu devi essere amichevole con l'ambiente. Ma lui prima ancora di questo detto diceva un altro detto che era l'ambiente è favorevole con te. This is very essential for you to uh, take it into your heart this teaching. Questo insegnamento è molto essenziale e dovremmo tutti prenderlo nel nostro cuore. That the environment is favorable means that we are Uh, always thinking, oh, this is wrong, this is not good, this is a problem. Che l'ambiente è favorevole significa che noi pensiamo sempre, oh, questo è sbagliato, vedi, così non dovrebbe andare così, questo qua era meglio se succedeva in un altro modo. Because uh, we are lacking in faith and uh, everything is not favorable for our sense gratification. Perché avviene questo? Perché primo noi non abbiamo fede e anche perché que tutte queste cose non sono favorevoli alla nostra gratificazione dei sensi. So this is the uh, we feel dissatisfaction with the environment that the environment is problematic for us. Quindi noi sentiamo questa insoddisfazione con l'ambiente e pensiamo che l'ambiente per noi è problematico. But simply by Atmani Vedana Tuya Pade Kori Hai no parama sukhi Dukha dure kelo Chinta na rohi lo Gaudi ke ananda dehi By surrendering oneself fully to Krishna Then you become joyful And all worries go far away And in all directions you see only happiness ma semplicemente arrendendosi a Krishna, una persona diventa gioiosa, all, uh, all tutte le preoccupazioni vanno via, tutte le ansietà vanno via e in ognuna delle quattro direzioni una persona vede solo felicità. It means that when one is uh, surrendered to see Krishna, then you'll see that the whole universe is coming forward to help you. Significa che quando una persona è resa a Shri Krishna, lui percepirà che tutto l'universo viene da te per aiutarti. The problems are not problems, they're opportunities to express your devotion. E i problemi non sono più problemi, ma opportunità per esprimere a Krishna la propria devozione. And uh, if anyone is uh, criticizing you, this is not a problem, this is an opportunity to practice humility. E se qualcuno mi critica non è affatto un problema, ma è una grande occasione per praticare la mia umiltà. So to chant the holy name purely, you have to be more humble than a blade of grass. So those people are against you and criticizing you, they're helping you to come to the platform of pure chanting. 
e per, essere, per cantare in modo puro una persona deve ritenersi più insignificante di un filo d'erba quindi tutte le persone che vengono e ti criticano tu li ringrazierai perché loro mi stanno aiutando a entrare nella piattaforma del canto puro so Sila Bhaktarak Rishida Mahaj would often say we have to adjust our angle of vision quindi Sila Bhakti Shrida Goswami Maharaj lui diceva sempre noi dobbiamo aggiustare il nostro angolo di visione il nostro punto di vista world, noi non dobbiamo cambiare il mondo perché è perfetto ma dobbiamo cambiare il, il, la prospettiva dalla quale guardiamo il mondo non try to find fault with other people and uh, fault with the world see your own fault and adjust your perspective and then everything will be perfect non cerchiamo di trovare colpe e difetti nel mondo e nelle persone, ma troviamo questi difetti in noi stessi e in base a quelli noi aggiustiamo la nostra vista e se saremo in grado di fare questo eh, percepiremo che il mondo in realtà è perfetto. And he encapsulated that uh, idea by saying the environment is friendly. E questa idea lui la incapsulò in, in, questa, eh, in questo detto che l'ambiente è perfetto. Amichevole. Not when we are in a state of confusion and illusion, but when we are deeply in touch with the true current of reality, everything the environment is friendly. Ma non quando stiamo in uno stadio di ignoranza e di confusione, ma quando invece noi ci allineiamo con la realtà perfetta, così com'è di fatto, allora lì ci rendiamo conto che l'ambiente è favorevole. So don't live on the superficial platform of the Vikalpa. He used to call the Vikalpa uh, metal mushrooms. Quindi non dobbiamo vivere sulla superficie, sulla piattaforma superficiale del Vikalpa, ovvero delle concezioni e astrazioni mentali che lui chiamava tutto questo Vikalpa i funghi mentali. Because you see mushrooms have no roots. Perché noi possiamo vedere che i funghi non hanno delle radici. So all the worldly ideas, if you examine them, they have no roots. There's no foundation to them. Quindi tutte le idee. They're just floating in your mind. Tutte le idee, tutte le idee materiali, materiali e le idee mondane, se tu le esamini in profondità, vedi che non hanno nessuna radice né con la realtà, ma sono semplicemente eh, galleggiano sulla tua mente. So when we do Sharnagati surrender. Then we become in touch with the deep current of reality and we'll see that everything is perfect. E quando noi pratichiamo Sharanaka, ovvero la resa a Krishna, noi vediamo che eh, tutta, noi entriamo in connessione con la reale corrente della realtà e ci rendiamo conto che tutto è perfetto. Once <coughs> Sri Rashidam Raj he invited all his godbrothers to come to have a festival at the Sri Chaitanya Sarasat Mart after Gorpani and Parakramas were over. E un giorno nella Sri Chaitanya Sarasat Mart, dopo che il Gora Purnima era finito, e Shila Bhakti Shridhar Goswami invitò tutti i suoi confratelli. So, uh, all, many God brothers came, but Srila Bhakti Dai Madhav Maharaj was not there. E tanti confratelli vennero, ma Shila Bhakti Dai Madhav Goswami Maharaj non venne. So finally, He arrived there quite late. E infine arrivò un po' in ritardo. So he begged forgiveness from his god brothers, please excuse me. E lui supplicò il perdono dai suoi confratelli, per favore scusatemi. Because this year so many people came to our parakrama. Perché quest'anno tantissime persone vennero al nostro eh, pellegrinaggio. And we had to host them and feed them and actually we got into big debt. E abbiamo dovuto ospitarli e dargli da mangiare e in realtà e adesso abbiamo un grande debito. And uh, we just completed the program and I had to quickly do some accounting for the month, otherwise the, the temple could not go on. E quindi adesso dopo che era finito il paricolo ho dovuto fare delle, dei conti per, per il mio tempo, altrimenti non sarebbe potuto andare avanti. And, uh, And uh, now I completed that and I've just arrived here. E adesso ho appena completato questi conti e sono arrivato appena ho potuto. Mm -hmm. So uh, please excuse me. Quindi per favore scusatemi. So then one of his godbrothers was named uh, Pujapad Yajavar Maharaj. E uno dei suoi confratelli si chiamava Pujapad Yajavar Maharaj. Yajavar Maharaj. Mm -hmm. And he said Narambhan Arabet Kinchit. Uh, uh, Naramban Arabet Kinjitmi is one of the teachings of Rupa Goswami. Questo è uno degli insegnamenti di Rupa Goswami. Among 64 angles of bhakti, one of them is don't take on any big grandiose projects. Ah. 
tra i 64 e tra le 64 attività della Batti, una di queste è non iniziare dei grandiosi progetti. Sometimes the devotee has this idea, I've got this idea. I'm going to build a temple 70 stories high. Eh, a volte i devoti hanno queste idee, no? Oh, ho avuto questa idea, ho, ho, ho un progetto, voglio costruire un tempio 77 piani alto. We only need 30 million dollars. Ci servono solamente 30, solo 30 milioni di dollari. And they spend dollars. their whole life trying to collect money. E loro spendono tutta la loro vita tentando di collettare. And they forget to actually chant Hare Krishna. E si dimenticano di in realtà di cantare Hare Krishna. And uh, mm, study Shastra, associate with Vaishnavas. So, If, if a person takes on a very big project that distracts them from bhakti, then they will not progress, really develop the transcendental bhav. So Rupa Goswami said, one of the angles of bhakti, Narambhan Arabet Kinchit, don't take on uh, very grandiose projects. Perché eh, se una persona non, non spende il suo tempo per cantare il santo nome, per studiare le scritture, per servire le persone sante, non potrà fare progresso nella parte. Quindi se una persona prende dei progetti così grandi, anche se sembra che ha una buona intenzione, questi possono distrarlo dalla parte ed è una cosa grave, per questo allora eh, Rupa Goswami disse questo principio che una persona non deve intraprendere dei grandiosi progetti. So, because... Parambhutpal Sila Bhakti Dai Bhagat Maharaj was uh, late for the program because he had this big parikrama. So Yacha Maharaj was just reminding him of these words of Rupa Goswami. E allora siccome lui venne in ritardo perché aveva fatto questo grandissimo pellegrinaggio, quest'altro devoto gli semplicemente gli ricordò questo il principio di Sila Rupa Goswami. Sila Bhakti Raksha Sila Maharaj was very sharp. E Sila Bhakti Raksha Sila Maharaj lui era molto affilato. And he overheard this. E lui ascoltò questo. So then he begged permission from his godfather, Sila Bhaktidai Maharaj. If you will allow me, may I speak a few words on this subject? E siccome lui era molto acuto, lui chiese a Sila eh, Bhaktidai Madhav Goswami Maharaj, per favore se mi dai permesso vorrei dire qualche parola su, questa, su questo fatto. Uh -huh. So then he began to glorify Sila Bhaktidai Madhav Maharaj. E poi iniziò a glorificare Sila Bhaktidai Madhav Goswami Maharaj. What you should note here that uh, The person he's glorifying was actually uh, senior Anacharya, but he was junior to himself. himself. So he's glorifying not his senior Vaishnav, but junior Vaishnav. E la cosa che possiamo notare qui è che Shila Bhakti Rakshak Shridhar era più anziano, aveva più esperienza rispetto a questo devoto che stava glorificando. Quindi non stava glorificando un suo devoto più maggiore rispetto a lui, ma un devoto minore. He said, Although it is true that Srila Rupa Goswami Park has said Naramban Arabet Kinchit that one should not take on very uh, great responsibilities hmm, in uh, grandiose projects. But still, what is a huge responsibility is relative. E allora lui disse, nonostante è vero che Shila Rupa Goswami ha detto questo principio, che una persona non deve prende, intraprendere grandiosi progetti, non deve prendersi la responsabilità di fare delle grandi azioni, al, però eh, ciò che è una, una grande responsabilità è relativo. Oh, to an ant, then sugar cane is like a mountain. Per una formica, una canna da zucchero è come una montagna. But for an elephant, sugar cane is just like uh, snuffing tobacco, you know? No. <laughs> eh, ma, per, ma per un elefante, la canna di zucchero è solo come del tabacco, quello che si sniffa. Ah, it's nothing. Non è niente. Mm -hmm. So in the same way, what is a, a, a big project for one person, for another person, it is very... Easy and insignificant. Quindi quello che è un grande progetto per una, per una persona può essere molto insignificante per un'altra persona. So he said many years ago Prabhupada sent uh, myself and uh, Srila Bhakti Dayat Maharaj, his name was Hayagriva Das Brahmachari. So Ramananda Das Brahmachari, Ramananda Rai Das Brahmachari and Hayagriva Das Brahmachari. He said he sent us to um, uh, South India to the to Kobor, that is the place where Chaitanya Mahaprabhu had the conversation with Ramananda Rai. He said, you are Ramananda Rai, you should go there and get land and make a mat to celebrate the conversation with Ramananda Rai. 
e in pratica Sheila Bakhti raccontò una storia di quando Sheila Bakhti si danza la salita per mandò eh, lui e Bhakti Daimada Goswami Maharaj che al tempo erano Brahmachari e si chiamavano Ayagriva Das Brahmachari e Bhakti Rakshakshita si chiamava Roy Ramananda Das allora eh, Shila Bhakti Siddhanta Sare Saitakuri disse tu ti chiami Roy Ramananda allora devi andare nel luogo dove Roy Ramananda e Cetania Mabrabu si incontrarono e ebbero delle discussioni là in quel luogo e dovete predicare e stabilire un tempio lì so they went there and they were trying to get a piece of land and negotiate for the land and collect some money But it was very difficult and they didn't make any progress after a long time. E loro allora andarono lì e tentarono di trovare un, 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 una terra dove costruire questo tempio, di, di, eh, trovare, di collettare i soldi, di provare a fare questo progetto, ma dopo tantissimo tempo non riuscivano a progredire in questo progetto. So Silas Ridamraj said uh, to his godfather, he said, uh, this is not working out, shall we return to the map? Allora Rai Namananda Das Brahmachari, che era, quando era giovane, Shila Bhakti Rakshak Shridhar, lui disse al suo confratello, questa cosa non sta lavorando, che dobbiamo fare? Forse dobbiamo tornare indietro a casa. Eh? And I agree with us from a church. We haven't made such a very intense effort. Eh. We are just starting. E agli agri va da Stramaciari gli rispose, ma in realtà noi non ci siamo sforzati più di tanto, questo è solo l'inizio. So then Shidamaji said, so this is the, the stature of a Vaishnava like Srila Bhakti Dait Madam Maharaj. At the point where everyone else is ready to give up, that's where he's just starting. <laughs> e allora, e allora Shila Bhakti Rakshak Shridhar Goswami Maharaj disse, questa è, è la statura di questo grande devoto che dove tutti gli altri si stanno arrendendo, lui ha solamente iniziato. Uh -huh. So he stayed there for some time and after some time they established a beautiful march there and the footprints of Chaitanya Mahaprabhu to commemorate the place of Ramananda Sambhaj. It was successful. E allora dopo un po' di tempo riuscirono in questo progetto, stabilirono un grande tempio lì e in cui e misero le impronte dei piedi di Chaitanya Mahaprabhu per e, onorare questo luogo in cui ci fu il eh, Ramananda Roy Sambhaj che lui parlò con eh, Roy Ramananda. So Sila Chaitanya Mahaprabhu said that our Prabhupada said that he has volcanic energy for service. E il nostro Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Dhamma Prabhupada disse che questo devoto ha un'energia volcanica per il servizio. But, you know, a volcano is big, like a mountain. But actually, there's so much fire under the ground. You cannot imagine how much power is in that volcano. Il volcano è grande come una montagna, ma in realtà il fuoco che contiene va talmente in profondità che neanche puoi immaginare quanto potere ci sia lì dentro. So the Shida Maharaj said, I cannot think of any comparison. The only comparison i can compare him to Vakrashara Pandit, the association of Chaitanya Mahaprabhu, who is famous for dancing in Kirtan non-stop for 72 hours without becoming tired. Io non so a chi paragonarlo se non a Vakrashara Pandit, ovvero l'associato eterno di Chaitanya Mahaprabhu che era famoso per danzare in Kirtan per 72 ore consecutive senza essere poi stanco. So, this is the character of Shiva Shiva Mahaprabhu. Questo è il carattere di El... Questa è la personalità di Shridhar Maharaj. Quindi dice, Dharma ha kaita vo, Dharma paramo kaita vo tra, Paramo ne matsaranam satam, Vediam vastavam matra vastu, Shiva danta pata yon bovenam. Dharma prajita kaito atra paramo ne matsaranam satam. The message of Srimad Bhagavatam can be understood only by those persons who are completely free from envy. Il messaggio dello Srimad Bhagavatam può essere compreso solamente da quelle persone che sono completamente libere dal, dal sentimento di invidia. So, Goloka Vrindavan is such a place, we were saying the other day, when Lord Brahma Ravi says he saw, it was so beautiful, even the snakes and the mongoos are friends there. There is no envy. In Goloka Vrindavan. Goloka Vrindavan, nel mondo spirituale, è un posto così bello, abbiamo raccontato ieri che, per, che quando Brahma venne lì si strofinò gli occhi perché non riusciva a credere a quello che vedeva, che in quel luogo persino gli animali che sono sempre rivali, come ad esempio i, i serpenti e i mangus, lì sono amici, non hanno so, nessuna invidia tra loro. So, because Silla Bhaktiraksha Shidharmaji is such a saint who has come from Goloka Vrindavan, he has no envy at all. 
and he experiences a great pleasure, joy, glorifying even his junior god brothers. E siccome sceva Bhakti Rakshak Chaitanya Maharaj, lui ha una grande personalità santa che viene da quel mondo spirituale in cui non esiste l'invidia, lui prova una grande gioia anche nel glorificare i devoti più, i devoti che sono dal punto di vista che sono magari più principianti rispetto a lui. Try to follow in his footsteps. Cercare di seguire i suoi passi. In the material atmosphere, everyone is envious of each other, trying to get a compliment is like pulling teeth. E nell'atmosfera materiale tutti sono invidiosi l'uno dell'altro e cercare di ottenere un complimento è come tirare i denti a qualcuno. Ma in the spiritual world everyone thinks I have no bhakti, but sees everyone else has bhakti. Ma nel mondo spirituale ognuno pensa io non ho bhakti, ma guardando gli altri pensa tutti quanti hanno la bhakti tranne me. Guarda quanto sono bravo. Radharani is the highest, has the highest brain, but she thinks I have no love. The trees love Krishna more than me. The cows love Krishna more than me. The birds love Krishna more than me. E Shila Radharani, lei è la più grande personificazione dell'amore per Dio, ma lei pensa io non ho neanche una briciola di questo amore per Krishna e nel vedere gli alberi, gli uccelli e le mucche e percepisce che loro hanno ancora più amore di Krishna, per Krishna di quanto non abbia lei. My Paramgurudev, if there was some quarrel between some devotees in the back when they all came to They sit down to have class. Then he had, would prepare a special surprise for them. Il mio Param Guru Dev, il guru del mio guru, quando veniva a sapere che c'era stato qualche litigio tra qualcuno dei suoi discepoli, quando venivano e si riunivano per ascoltare la lezione, lui preparava una sorpresa per loro. Oh, if this devotee was having a problem with this devotee, then Param Guru Dev would say, "Stand up and speak his glories." Se, se lui veniva a sapere che questo devoto aveva avuto un problema con quel devoto prima della lezione gli diceva alzati in piedi e parla delle glorie di quel devoto indicando quello con cui aveva sentito che aveva litigato so e era così catartico uh, to uh, make whatever fault was in that person make it very very small and whatever good points look at that and see actually it's most wonderful <laughs> so pure Vaishnavas they uh, minimize the faults of others and they magnify whatever good qualities they have in questo modo quella persona si trovava a dover minimizzare tutte le colpe che aveva trovato in quella persona con cui aveva avuto il litigio e di porre attenzione sulle sue eh, qualità positive e in questo modo eh, questa è la mentalità di ogni puro devoto che i puri devoti guardano sempre le, le qualità positive delle persone e le, e le vedono nella loro magnificenza then after hearing the glories of a Vaishnava then he would say sit down and say now you glorify him e dopo aver sentito le glorie dei devoti lui diceva bravo adesso siete e diceva all'altro adesso tu glorifica lui and then both the devotees they would begin to cry and realize what we were doing e poi entrambi i discepoli iniziavano a piangere e realizzavano ma cosa stiamo facendo litigando tra di noi così and they realized that actually they have affection for each other but because of unsteady mind they being carried away by some maya e, e realizzavano che in realtà avevano affetto l'uno per l'altro ma dovuto alla mente instabile venivano trasportati da Maya e spinti a, a avere qualche conflitto tra loro so, Silla Shiram Maharaj ha embodied uh, this uh, spirit completely free from envy love and envy cannot live together in the same heart e Silla Bhakti Shiram Goswami Maharaj lui the è... antithesis lui personificò questo spirito completamente privo di invidia perché l'amore e l'invidia non possono vivere insieme nello stesso luogo perché sono un'antitesi l'uno dell'altro so I came first in the kirtan of Chaitanya Mahaprabhu in 1985 io nel 1985 venni per la prima volta nel kirtan di Chaitanya Mahaprabhu so I could have met with Srila Siddhar Maharaj io avrei potuto incontrare Bhakti Siddhar Maharaj because he left on this day the Amavasya the, the Uh, dark moon uh, day in uh, 1988 perché lui lasciò questo mondo nel 1988 but i was unfortunate i did not have the chance to see him with my eyes but uh, i have seen him through my ears by hearing from my guru directly quindi io sono stato sfortunato che non ho potuto vederlo con i miei occhi però l'ho visto attraverso le mie orecchie ascoltando di lui dal mio guru so it is my uh, great uh, opportunity today I am blessed that I have a chance though I am not unqualified but I have a chance to offer the flowers 
of these words in worship at the lotus feet of Param Puja Pad Siddha Bhakti Rakshak Shiddha Goswami. Quindi sono molto fortunato che nonostante io non abbia la qualifica per farlo, oggi ho avuto un'opportunità per parlare un pochettino delle glorie di questa grande personalità Shiddha Bhakti Rakshak Shiddha Goswami.